theory regarding these burners and we explain very well these burners now in exam point of view the burners instrumentation block diagram is very much important and the i think you getting the schedule of iic first tumhala schedule milalela ahe ka internal exam first cha ho gaya yes in for this in analytical chemistry two units that is first is theory of tetrametric analysis and second is flame photometry and these two whole units not a uh, first is full unit and second is a uh, half unit in today's today's lecture i finish this flame photometer and for this no two students having same questions exam department getting near about 40 questions from faculty those teach the particular subject and from 40 they randomly gives 10 questions to each student for iic exam after finishing this instrumental part then we comes to the new point or new part regarding अजून एक पाच मिनिट वेळ पाहूया एक मुलं अजून जॉईन होत आहेत मी दुसऱ्या विंडोला गेलं की ते जॉईन होत नाहीये ओनली फाईव्ह मिनिट्स वी वेट फॉर द स्टुडंट हु वॉन्ट टू जॉईन दिस लेक्चर ओके एक्सपेरिमेंटल प्रोसिजर फॉर अनालिसिस up to this stage we finish the instrumental part block diagram what is the basic principle regarding emission or how the elements goes to after passing the flame in particular solvent how to it excite and to achieve stability how it comes to ground state to achieving stability from excited state to ground state there is some emission of spectra or emission of lines and this emission spectra we record in this flame photometer and hence we called the flame photometer as a flame emission spectroscopy also now experimental procedure for analysis what are the important uses of this flame photometer i think you have a better idea about soil analysis if you are students or you have some backgrounds regarding the farm or farmers then in our home the our father then grandfather uncle at yearly or in 2 to 3 years get a report of soil analysis the flame photometer has some applications in soil analysis also but now they nowadays instead of flame photometer they use atomic absorption spectroscopy atomic absorption spectroscopy that is nothing but aas in short form we call it as aas in uh, for purpose of soil analysis that is there are some qualitative uses as well as quantitative uses before starting this actual point regarding qualitative analysis and quantitative analysis can anyone tell me what is qualitative analysis or what is quantitative analysis what is the basic difference between qualitative and quantitative analysis because in the flame photometer experimental part we focus on now a quality and quantity what is the basic difference regarding this qualitative analysis and quantitative analysis can anyone tell kon sangta hai सांगा कदम सांगा क्वालिटी अनालिसिस इट रेफर्स टू अनालाइज इन व्हिच सब्स्टेंस आर आइडेंटिफाइड और क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज ओके एंड क्वांटिटेटिव इट रेफर्स टू अनालाइज इन व्हिच अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट मे बी डिटरमाइंड एंड एक्सप्रेस्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ओके जर व्हेरी सिंपल जर आपल्याला डिफरन्स जर पाहिजे इफ यू वॉन्ट टू सी ए व्हेरी सिंपल डिफरन्स रिगार्डिंग दिस क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस अँड क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस देन व्हेरी सिंपल डिफरन्स दॅट इज ऍट एस वाय बी एस सी लेवल ऍट एस वाय बी एस सी लेवल यू कॅरी आउट डिफरंट प्रॅक्टिकल्स सर्वांनी प्रॅक्टिकल केलेले आहेत एस वाय बी एस सी ला केलेत ना तिथं आपण ग्रेव्हमेट्रिक एस्टिमेशन केलं ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग केलं सेमी मायक्रो क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस केलं केले का एक्सपेरिमेंट हे सेमी मायक्रो क्वालिटेटिव्ह आहे का क्वांटिटेटिव्ह आहे सेमी मायक्रो एस वाय बी एस सीला जे केलं ते लगेच येणार एक दोनच मिनिट जॉईन होत्या मुलांना
हॅलो आपण जर दोन एक्सपेरिमेंट जर पाहिले एक पाहिला ग्रहमेट्रिक एस्टिमेशन आणि दुसरा पाहिला ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग तर दोघांच्या मध्ये कोण क्वालिटेटिव्ह आणि कोण क्वांटिटेटिव्ह आहे ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग इज क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस और क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस प्रतीक्षा घोरपडे आवाज येतोय ना माझा सर्वांना काळभोर सांगा प्रथमेश काळभोर तुम्ही बोलायचंय काहीतरी सांग प्रथमेश बर कदम सांगा फायनली दोन एक्सपेरिमेंट घेतले आपण ग्रॅव्हिमेट्रिक क्वांटिटेटिव्ह असणार ओके कारण काय करतो आपण फायनली तुम्हाला घेत असत किती क्वांटिटी हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ आयरन इज प्रेझेंट इन इन दी फॉर्म ऑफ एफ यू एच थ्राईस आणि क्वालिटी मध्ये काय करतो ते गोड आहे आंबट आहे तुरट आहे जेडीज ऍसिडिक आहे बेसिक आहे न्यूट्रल आहे हे आपण चेक करत असतो जर सेमी मायक्रो म्हणतो मायक्रो मध्ये जर आपण एस वाय बी एस ला गेलो तर ऍसिडिक रेडिकल्स आहेत तर बेसिक रेडिकल्स आहेत दट इज इफ यू वॉन्ट टू चेक आउट दी क्वांटिटी देन इट कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस इन क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस विच टाईप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इन्क्लुडेड एक्झाम्पल लाईक ग्रायोमेट्रिक एस्टिमेशन पर्सेंटेज प्युरिटी डिफरंट टाईप्स ऑफ एस्टिमेशन अँड इन क्वालिटेटिव्ह सेमी मायक्रो क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस देन तिथं आपण क्वांट किती एफी थ्री प्लस प्रेझेंट आहे किती ग्रॅम आहे किती किलो आहे हे आपण चेक करत नव्हतो वी चेक आउट ओनली क्वालिटी इट इज एसिडिक रॅडिकल और बेसिक रॅडिकल अँड इन ऑर्गॅनिक स्पॉटिंग ऑल्सो वी सप्लाय नियर अबाउट टू ग्रॅम ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड टू यू आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरंट टाईप्स ऑफ टेस्ट दॅट इज फ्रॉम प्रिलिमिनरी टेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम प्रिलिमिनरी टेस्ट अँड comes to the point after confirmation you give a final conclusion that in our organic compound there is a presence of salicylic acid or xyz any type of compound that is you check out the quality not a quantity ami tumhala 2 gram dilele 2 gram madle kiti gram tumhi salicylic acid tayar kele hai he vicharat nahto we want only quality these are the some experiments or some basic difference regarding this qualitative and quantitative analysis then flame photometric techniques has number of applications in qualitative as well as quantitative analysis as we see earlier by using flame color also we can identify the given analyte sample contains sodium potassium rubidium beryllium which type of element because different compound shows different types of flame colors that is this is some yellowish gold sodium potassium calcium if you focus on this color of the flame that is on the behavior of quality quality of flame we cannot focus on here quantity how much sodium we pass but we focus only on the quality that is they have some applications regarding qualitative as well as quantitative analysis and first we see one point that is in qualitative analysis what are the main importance regarding qualitative analysis it is used to detect element of first and second group in the periodic table this statement we see or we lot lot of times we taken in previous lectures or earlier lectures generally flame photometer is used for 
analysis of first and second group elements. So why we use this flame photometer or have much importance of flame photometer in analysis or detection of first and second group? Ka sangit lala hai hai sudha reason apla thali lai. Why kon sangte hai mayur deshmuk sangha, sorry mayur jaktap. Why flame photometer is generally used for detection of or analysis of alkali metals and alkaline earth metals because kai thermal energy is mi relation sangitala because they have greater thermal energy or lower thermal energy low thermal energy or high thermal energy kai ahe hello sir hello kai ahe sanga आता हा जर तुम्ही स्टडी जर केला नाही आपला युनिट संपत आला आता वी आर ऍट द लास्ट स्टेज मयूर देशमुख सांगा मयूर देशमुख हॅलो हॅलो answer why we use this flame photometer for particular analysis or detection of first and second group cast yes sir can anyone tell sanga kadam sanga greater thermal energy because greater thermal energy okay mayur deshmukh kay sangtayt saglyanni bolaycha tumhi bolla tar amhala samajnar ahe i provide material regarding this also you can go to the material see the answers see here it is used to detect the element of first and second group element that is alkali metals and alkaline earth metals some of these element some of these element can be detected by visually that is by if you see the flame color then you can also detect in the particular analyte sample there must be presence of sodium because we have some idea regarding the color of the flame of sodium sodium shows yellow flame dar aplyala yellow color ki dar flame disli after passing the sample into the flame then we call it as a there may be possibility of presence of sodium but this method is not reliable because there are some personal error also human errors are instrumental error are एखाद्याला जर येलो कलरच्या ऐवजी तो जर रेड दिसला दॅट इज कलर ब्लाइंडनेस असे जर असतील तर अँड हेन्स दिस मेथड इज नॉट रिलायबल नॉट रिलायबल द बेस्ट मेथड इज टू यूज इन फ्लेम फोटोमीटर विथ मोनोक्रोमॅटर ऑफ फिल्टर मोनोक्रोमॅटर ऑर फिल्टर टू सेपरेट द रेडिएशन विथ व्हेवलेंथ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरंट मेटल फ्रॉम अदर रेडिएशन प्रेझेंट दॅट इज if we have some basic idea regarding which sample we take for analysis if we take for analysis a sodium as a sample or a sample containing sodium then we use that type of wavelength or that type of monochromator which pass only 
व्हेवलेंथ जर आपल्याला सोडियमचा विचार करायचा म्हंटल तर किती आहे फाईव्ह एट नाईन नॅनोमीटर मग आपण काय करणार तोच मोनोक्रोमॅटर किंवा तो जो फिल्टर युज करणार डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक व्हेवलेंथ इंडिकेट दी प्रेझेन्स प्रेझेन्स ऑफ मेटल इन दी सॅम्पल इफ इन आवर सॅम्पल कंटेनिंग सोडियम देन वी सिलेक्ट दी रेंज ऑफ मोनोक्रोमॅटर इन दिस फॅशन लाईक वी सिलेक्ट द रेंज बिटवीन आता जर सोडियमला फाईव्ह एट नाईन असेल इफ सोडियम शोज फाईव्ह एट नाईन नॅनोमीटर व्हेवलेंथ देन वी सिलेक्ट फ्रॉम फाईव्ह एटी टू सम वॉट हायर अँड हेन्स इफ यू यूज लाईक धिस वी गेट ए रिझल्ट बट बाय फॉर्मल अनालिसिस ऑर फॉर्मल व्हिज्युअली वी कॅन नॉट कम्स टू दी अॅक्युरेट अँसर अँड दिस मेथड इज नॉट रिलायबल and hence we cannot use a direct visually the flame photometric method for detection of element is fast simple quite reliable if carried out carefully kay mhanle lai in a flame photometric the flame photometric methods for detection of element is fast within very small period of time we can get the result simple very simple only you have to idea regarding different types of sources what type of oxidants and fuel we want to take which temperature for emission or for ground to excited state changes you want how much temperature and depending upon this the flame photometric method for detection of element is fast simple simple ahe because if you focus on only fuel and oxidant then you get a accurate temperature and depending upon this temperature emission of radiations takes place and quite reliable if carried out carefully but there are some techniques or some care should be take while you handle the instrument these are the, there are some difficulties in flame photometry as follows this method is re- less reliable than atomic absorption spectroscopy because atom that is we i tell you for soil analysis generally we use a aas atomic absorption spectroscopy but previously they use flame photometry because of some advantages regarding this atomic absorption spectroscopy we nowadays we use this aas does not provide information about the structure of the compound present in the sample if our sample contains some complicated structure imagine koruya aplyakade sodium chloride ahe sodium chloride has which shape can you tell by using solid state chemistry it is body centered cubic face centered cubic or unit cell in the term in the solid state kasa ahe sodium chloride cha shape one sodium is surrounded by six chlorine atom one chlorine surrounded by six sodium atom kasa ahe sanga body center it it is a fcc face centered cubic and that type of structural informations does not give the flame photometer it is the disadvantages non radiating element like carbon hydrogen and halides cannot be detected by the flame ka sa hota asel kay mhanle ki ni non radiating element like carbon hydrogen different halides cannot be determined by using this flame photometer ka sa hota asel kon sangte mala reason चोपडे सांगा चोपडे ऋतिका चोपडे नॉन रेडिएटिंग इलिमेंट लाईक कार्बन लाईक म्हटलेलं आहे अजून सुद्धा असतील पेरोडिक टेबल मध्ये वी टेक फॉर रेफरन्स ओनली थ्री कार्बन हायड्रोजन डिफरंट हलाइड वी कॅन नॉट गेट रिझल्ट ऑफ दिस मयूर जगता मयूर बोला अनम्यूट करा बेसिक प्रिन्सिपल काय आहे आपलं फ्लेम फोटोमीटर च बेसिक प्रिंसिपल काय झालं पाहिजे बेसिक तर आपण स्पेक्टर काढू शकतो ओके काय आहे पहा बेसिक बेसिक प्रिन्सिपल खूप सोपं आहे जर एखाद्या एलिमेंटचं इमिशनच जर नाही झालं ग्राउंड स्टेटचा जर एक्साइटेड स्टेटला गेलाच नाही तर आपण त्याचा फ्लेम फोटो स्पेक्ट्रा घेऊच शकत नाही नॉन रेड रेडिएशन हे झालं पाहिजे ग्राउंड स्टेटचा एक्साइटेडला गेला पाहिजे बिकॉज if there is no radiating element like car tancha pasun dar emission ch hot nasel ground ch excited la dar jatach nasel they does not emit the radiations and because of this we cannot comes to the 
notify absorption spectra of or emission spectra so not absorption emission spectra in the flame photometer then these are the terms regarding qualitative analysis we see some difficulties in flame photometer how it is reliable where it is reliable why we cannot use this flame photometer direct visually then in quantitative analysis this is the most useful application of flame photometry what i write the most useful quantity determine this is used to rapid quantitative determination of first and second group or first and second group in the periodic table as like qualitative analysis in first and second group generally here also we use first and second group for analysis if high resolution equipment is used other metallic elements besides group first and second can also be determined high resolution that is we change the fuel to oxidant ratio we make rnd on this we make some research on fuel different types of fuel different types of oxidant and select such a fuel such a oxidant it can resolve the spectra very well as compared to previously used fuel and oxidant also we use different types of monochromator different types of filters different types of lenses and by using this we resolve the spectra as like you study i think in organic chemistry you have a spectroscopy a nuclear magnetic resonance spectroscopy some answer you teach to you a spectroscopy if you use 60 megahertz instrument if you use 90 megahertz instrument if you use 300 megahertz instrument the delta value is same but only resolution takes place if in 60 megahertz if you observe only small peak then at 90 megahertz you have some smooth behavior of this peak that is depending upon this instrumental conditions resolution techniques if high resolution equipment is used other metallic element besides the group first and second can also be determined experimental procedure for now we comes to the experimental procedure for quantitative analysis whenever quantitative analysis is to be carried out the first step is introduce the sample into the flame as like we discuss in a instrumentation part introduce the sample solution sample must be in the form of solution into the flame and then intensity of radiation is measured at the proper wavelength that is here you choose a correct filter for the intensity of radiation one can determine the concentration of metal in the sample employing any one of the following methods adi here we study two methods for notifying the concentration or how to control the concentration for intensity of radiation one can determine the concentration of metal by using some calculation part or some graphical representation we comes to the final answer it is how much quantity of particular element present in the flame here are two methods regarding this first is standard addition method standard addition method in this method various solutions containing known and unknown amount of substance are taken kay mantlela ahe standard addition method in this method various solution containing known and unknown amount of standard substances are taken ithe aplyala ekacho concentration mahit ahe ekacho concentration mahit nahi doni apan use karnar containing known and unknown concentrations are taken as a like in titration you use blank titration and back titration what is the basic difference between this blank and back kay ahe basic difference blank and back titration कौन संगते मला वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस आर आल्सो और अलवेज आस्क इन प्रैक्टिकल एग्जाम व्हाट इज द ब्लैंक टाइट्रेशन व्हाट इज द बैक टाइट्रेशन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस काय आहे बैक मध्ये काय करत असतोय आपण आणि ब्लैंक मध्ये काय करत असतोय 
in blank titration we use or we calculate total amount of reagent use and in back titration we calculate a new reagent kitty reagent use the lena as like this in this method various solutions containing known and unknown amount of substance are taken known and unknown amount of substance are used here the first job is to know the signal intensity of the unknown b aplya kade ek known sudha sample ahe in this method various solutions containing known and unknown amount of standard substance ek as ek substance known ahe ek unknown ahe here first job is to know the signal intensity of unknown b manje pahilanda apan burner madhe ki flame madhe kay pass karat ahot unknown b by aspirating its solution into the flame of flame photometer first we introduce or we aspirate the solution in the flame that is unknown b then number of solutions containing mixture of unknown b and various amount of standard a are prepared and their signals are obtained by aspirating into the flame kay mantlela hai pa very simple hai first we aspirate unknown sample and we notify this unknown sample as a capital b then we make some combinations pa hi the kay mantle then number of solutions containing mixture of unknown b and various amount of standard a then we make combinations unknown b plus standard a and passing it into the flame are prepared and their signals are obtained by aspirating into the flame then the plot of signals ithe mi graph ahe next slide la graph ahe tya graph porti gele nantar apan par discussion karuya then the plot of signal intensity which is on y axis against signal intensity on y axis against concentration of b plus concentration of a in x axis on x axis there is concentration of unknown b plus concentration of standard a and on y axis there is signal intensity is drawn from the plot the concentration of unknown can be determined from the intersection of the curve now see here here i explain the graph here first we notify this is the concentration of b 0 1 2 3 4 here is the concentration of a 1 2 3 4 to the 6 and on y axis concentration of b and concentration of a see this is unknown but we know the standard a and on y axis which type of combination we make what type of combination we make see here the plot of signal intensity and this signal intensity is on this y see if we calculate or see the signal intensities and we make a plot like this then there is some intersection point and this by using this intersection point we calculate the unknown concentration of b aplyala b cha concentration kiti ahe he kahi hi mahit nahut ha jo line ahe vertical line ji draw keleli ahe itha jo apan point dilela ahe b cha to kutun ghetlela ahe apan signal intensity of unknown b nantar kay kela apan b कॉमन एकदा सपोज वन एम एल टू एम एल फोर एम एल सिक्स एम एल अमाउंट अपन एड कर स्टैंडर्ड ए चे एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस लाइन वी कम्स टू द इंटरसेक्शन पॉइंट सी हियर वी इनक्रीज दाइन ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट कम्स टू नियर अबाउट थ्री पॉइंट फाइव एंड बाय यूजिंग दिस ग्राफ बाय सींग इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस वी कम्स टू दंक्लूजन the unknown b having what type of concentration we check out the quantity what is the concentration and and hence we include this term in quantitative analysis this is the first concept standard addition method from quantitative 
analysis as our heading is quantitative analysis okay 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 whose voice is Hey, if you have facing some problems, then you can ask. We comes to the point in quantity analysis, and from this, we first we check the standard addition method. The question is asked in third theory. Right, right. Short note on. quantitative analysis in flame photometer in quantitative analysis we must include this standard addition method by using graph also and now what are the advantages and what are the disadvantages the method is useful to determining very low concentration of element very low concentration of element the method compensates for any unexpected interfering material present in the sample the method compensates for any unexpected that is you have to analyze unknown sample very well the method can be used to estimate those element which are rarely analyzed that is we cannot analyze these element by using other techniques or we cannot identify the very rarely then this type of elements we can analyze by using standard addition method what type of precaution you take in this method correction should be made for the background emission from the flame this can be done by injecting solvent it is very important see here injecting solvent into the flame and then signal intensity called as background emission is measured if you go to the uv sarvani uv spectroscopy word aiklela hai ka uv spectroscopy word aiklela hai ka kadi ultraviolet spectroscopy tumhi le amla match calculate kela asel aikla hai na okay if you want to take a uv spectra of any analyzed sample sample we take sample must be in liquid form we dissolve the sample in particular solvent and in our institute in chemistry then in common facility center in physics in zoology then in biotechnology i think near about 10 uv spectrophotometer or uv spectroscopy instrument are available in our institute if you have interest regarding this uv spectroscopy and you visit any department and you take some information regarding this after recording the uv spectra the uv radiations or visible radiations pass to the blank kona madun apan pass karat asto blank solution ani te je blank ghetu te kon asto e solvent kon asto e blank solvent as like this in this method correction should be made for the background emission that is before passing the analyte sample in solution form in the flame we take a background count in this method a correction should be made for the background emission from the flame this can be done by injecting the solvent that is background sathi apan kunala use karto e the solvent the analyte or the sample we solubilize in which solvent those solvent we simply pass to the flame and take as a background emission count solvent in the flame and then signal intensity called as a background emission is measured during calculation the intensity of background emission must be subtracted from the emission ata itha apan calculation madhe thoda sa change karto tar kay karto hai pratyek calculation cha veles je background count ahe te apan kay karnar hai subtract karnar this is the information regarding a standard addition method now we go to the next method in quantitative analysis that is internal standard method if question is asked in short note for five marks then you must know add these two methods standard addition methods and internal standard method this method in all following steps what are the steps regarding the standard addition sorry internal standard method standard sample solution containing known amount of internal standard element ata ith kay mhanle paha the standard sample solution containing known amount of internal standard element ith apan known amount of ghetoy mala agodaraj mahite dilelya analyte sample madhe kiti takke lithium ahe kiti takke sodium ahe the standard sample solution containing known amount of internal standard element 
युजली वी यूज लिथियम आर प्रिपेर्ड अपन अगोदर सोल्यूशन नोन प्रिपेर करते देन दीज सैम्पल आर एस्पिरेटेड इन टू दी फ्लेम एंड सिग्नल इंटेन्सिटी फॉर इच ऑफ दीज इज रेकॉर्डेड Now, after preparing the standard, we aspirate, we pass the particular standard of sample into the flame, and we get a signal intensity. Now, the samples having unknown concentrations. First, we pass known concentration. Now, the samples having unknown concentrations are aspirated into the flame, and signal intensities are recorded. In standard addition method, we pass first. unknown and then we make some combinations with known but here first we pass a known sample and then we pass a unknown sample and record the signal intensities the ratio of two intensity is calculated the ratio now we take the ratios the ratio of two intensity is calculated and then plotted against the concentration of element to be determined काय म्हणतो यात आपण रेशियो घेत आहोत द रेशियो ऑफ टू इंटेन्सिटीज इज कॅल्क्युलेटेड अँड देन इट इज प्लॉटेड अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इलिमेंट इज टू बी डिटरमाइन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द इंटरनल स्टँडर्ड इलिमेंट इज केप कॉन्स्टंट म्हणजे जे सुरुवातीला आपण नोन घेतलेलं त्याला आपण कॉन्स्टंट करतोय ए कॅलिब्रेशन कर विथ ऑफ टेन फ्रॉम विच वन कॅन कॅल्क्युलेट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलिमेंट प्रेझेंट इन द सॅम्पल If its signal intensity is known by aspirating into the flame, अरे खूब simple conclusion संगीत है। दो घंटे में जो difference का है कौन संगीत है माला? दो घंटे में जो difference जब वाले समय study करता हाँ तब वाले by some comparative लक्ष्य ठहर जाते हैं। मुझे इसके लिए तो अपने लाला part खराब वाला गुत नहीं। Comparison एक दोन point लक्ष्य ठहर ले कि तुम्हें पूर्ण question का answer writing करो शक्त। क्या है difference? Simple difference कौन संगीत है म and second which method second and second internal standard method kya hai difference arti bhukte ek difference cha point sanga kutla hi ek arti jadhav vinod तृप्ती बगाडे आहेत का आवाज येतोय ना माझा नाहीतर मी एकटा इकडे बडबड करायचं तुम्हाला काहीच ऐकायला येत नसेल असं बहुतेक ऐकायला येत नसावं एम आय ऑडिबल टू ऑल येस सर ओके कमी कमी आवाज तरी माझा येतोय व्हेरी सिंपल डिफरन्स in in standard addition method first we pass unknown then known and not known but we make some combination with combination of known with unknown and after plotting the graph we get a intercept on x axis and from this we calculate the concentration here we pass internal standard method we pass first standard then unknown sample and after taking curves calibration curves we comes to the point which element is present in the sample नलगे मॅडम च हे होत आणि दुसरं माझ नाही माझ किती संपला हो एक पंधरा मला वाटलं तुम्हाला आता लेक्चर आहे बटन बंद केले का बघा जुनियर मध्ये दॅट इज हिअर वी यूज टू डिफरंट मेथड स्टँडर्ड ऍडिशन मेथड अँड इंटरनल स्टँडर्ड मेथड दीज टू मेथड बाय युजिंग दीज टू मेथड वी कम्स टू दी पॉइंट वी कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी ऑफ पर्टिक्युलर इलिमेंट by using this quantitative analysis then when this method is used with a simple flame photometer the effects of monometry fluctuations in the flame characteristics will not be eliminated but this can be overcome by using direct reading instrument which gives a direct simulation direct simultaneous reading for the 
two intensities that is nowadays there are some developed instrument by using this we can avoid some fluctuations why there is occurring of fluctuations we select monochromator then different types of filters we pass the sample oxidant fuel ratio it all things are we adjusted in some personal error then there are some fluctuations every element cannot be chosen the internal standard however it should fulfill the following characteristics every element cannot be chosen as the internal standard suddenly apan internal standard gheu shakat nahi however it fulfill the following characteristics what type of characteristics it its amount should be very small in original sample it should have emission lines which react interference as lines of the element does it should give a emission lines which reacts interference as line of element does it the uh, it am um, its amount should be very small for determine the quantity we take very small amount of sample and it should give an emission lines which react to interference this is the experimental techniques that is qualitative analysis and quantitative analysis or terms regarding this quality and quantity then now why there is interference in flame photometry why there is the interference in flame photometry तो खूब सिंपल कन्सेप्ट है वही इंटरफेरेंस इन व्हाट इज इंटरफेरेंस इन मराठी इंटरफेरेंस वी कॉल इट हस्तक्षेप इंटरफेरेंस इन फ्लेम फोटोमीटर आता व्हेयर देयर इज इंटरफेरेंस ऑब्जर्व और ऑकर्स इन फ्लेम फोटोमीटर काय होतो इथे भा व्हाय देयर इज इंटरफेरेंस ऑकरिंग इन फ्लेम फोटोमीटर वेरी सिंपल थिंग इन इंटरफेरेंस इज दैट इफ वी यूज इफ वी यूज फॉर इंटरफेरेंस for resolution for source of flame interference kasa hote paha jar apan flame cha source sathi fuel and oxidant containing some element if in fuel there is presence of iron ka imagine karuya if in fuel or if for formation of fuel the source we use it have some intensity is like iron जो अपन सोर्स घो फ्यूएल घो ऑक्सीडंट घउंट मध्य आयरन है इमेजिन करू मर्क्यूरी है अर का इलिमेंट आती एंड आता तो मी जो सोर्स अपन वाला इंटरफेरन्स फ्यूएल ऑक्सीडंट है इनऑर्गेनिक इलिमेंट प्रेजेंट है सपोज अपन इमेजिन के आयरन इज प्रेजेंट इन पर्टिक्युलर सो फ्यूएल और ऑक्सीडंट एंड अवर एनालाइज सैम्पल or our analysis point or we analyze analyze sample also containing iron apla sample madla sudha iron as ghetsa ahe analyze karaycha ahe ani jo apan fuel ke oxidant ghetla tyacha madhe sudha kahi amount madhe iron ahe then there is the interference of spectra because iron shows wavelength near about 271.9 and if our sample also contains some amount of iron then there is the interference takes place and for this we see different types of interferences that is spectral interference and chemical interference see spectral interference interference in flame photometry these arises mainly from overlap between the frequencies of selected resonance line which line emitted by some other element that that is iron and iron fuel oxidant and again pratrid karto pa these arise mainly from overlap between frequencies of some selected resonance it is previously occur in our spectra and line selected resonance line with the line emitted by some other element that is from that is from our analyzed sample this arises because in practice chosen line has the finite bandwidth since bandwidth we use a monochromator since the line width of absorption line is about 0.005 nanometer only line width of absorption 
line is point not not five nanometer only. A few cases of spectral overlap between emitted line of hollow cathode lamp. This all explained in this slide. See here some typical spectral interferences. आता इतर काय म्हटलेलं आहे पाहा एल्युमिनियम कॉपर आयरन मर्क्युरी गॅलियम व्हेनॅडियम युरोपियम प्लॅटिनम कोबाल्ट मँगनीज सम टिपिकल स्पेक्ट्रल इंटरफेरन्सेस हे इंटरफेरन्स करतायत सम इंटरफेरन्सेस मे अरायजेस फ्रॉम इमिशन बँड स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस बाय मोलिक्युल्स और मोलिक्युलर फ्रॅगमेंट्स प्रेझेंट इन दी फ्लेम गॅसेस नाव इन स्पेक्ट्रल इंटरफेरन्सेस यू कीप इन माइंड ओनली दॅट बिकॉज ऑफ because of the selected resonance line and the analyte sample if they have same wavelength of emission light then there is interference selected resonance line and the analyte sample if emit same wavelength of light khup simple word mane sangto hai paha if selected resonance line and analyte sample shows similar wavelength of absorption or similar wavelength of similar shows similar wavelength then there is interference takes place this is spectral interference then there are chemical interference also we see in previous lectures the sample will dissolve in particular solvent then we pass into flame then it goes to excited state to achieve stability it agains to ground state and this excited to ground state there is emission takes place but what is chemical interference in flame spectroscopy the production of ground state gaseous atom may be inhibited by two main form of chemical interferences two main form of chemical interferences namely stable compound formation and ionization stable compound formation mujhe kay hota asel paha ja veles आपण लिक्विड सॅम्पल फ्लेम मध्ये पास करतो जर आयोनायझेशनच जर झालं नाही जर ग्राउंड स्टेटचा एक्सायटेड स्टेटला गेलाच नाही म्हणजे काय झालं त्या फ्लेम मध्ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म झाला अँड दिस इज केमिकल इंटरफेरन्स इट लीड्स टू इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ द सबस्टन्स टू बी अनालाइज व्हेन प्लेस इन द फ्लेम इफ वी प्लेस दि सोडियम क्लोराइड सॅम्पल इफ देअर इज अ नो आयोनायझेशन एन ए एज अन ए इन द्युट्रल फॉर्म क्लोरिन एज अ क्लोरिन इन न्यूट्रल फॉर्म देर इज नो आयोनायझेशन एज एन ए प्लस एन सी एल माइनस इट डज नॉट एक्साइट देन दॅट इज इट फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड एट इन दी फ्लेम अनादर पॉसिबिलिटी इज फॉर्मेशन विद इन दी अनादर पॉसिबिलिटी इज फॉर्मेशन विद इन दी फ्लेम ऑफ रेफ्रॅक्टरी कंपाउंड विच फेल टू डिसोसिएट इन टू दी कन्स्टिट्युएंस that is it is also a compound in the original form it cannot dissociate chemical interference can be overcome in the following how to overcome this chemical interference by increasing the flame temperature we see previous what how to control the flame if we change the field of flame ratio if we change the field then we control the temperature by use of releasing agents here we can use different types of reagent to dissociate the molecules by the extraction of analyte or interfering element if you remove this interfering element then you can directly pass the sample or dissociate the sample from different types of ions then here ionization ionization of ground state gases atom within the flame he this is ground state then m plus excited plus electron will reduce the intensity ionization of ground state gaseous molecule atom within the flame will reduce the intensity of emission of the atomic spectral spectral lines in the flame emission spectroscopy therefore it is necessary to minimize the possibility of ionization occurring by using flame operating at the lowest possible temperature which is satisfactory kay mantle lai pa इथं पर्टिक्युलर इलिमेंटसाठी पर्टिक्युलर काय आहेत व्हेवलेंथ आहेत पर्टिक्युलर फ्युएल्स वापरतोय पर्टिक्युलर ऑक्सिडेंट वापरतोय जर आपण सुरुवातीला जर इफ यू इन्क्रीज टेम्परेचर एट फर्स्ट यू मेक सम आर एन डी ऑन विच इलिमेंट विच वॉट टाइप ऑफ फ्युएल वॉट टाइप ऑफ ऑक्सिडेंट आर नेसेसरी इफ यू डायरेक्टली यूज एसिटिलीन फ्लेम 
and you increase temperature very high then complete ionization will reduce the intensity of emission of atomic spectra complete ionization way and because of this complete ionization we cannot getting accurate result there are some merging takes place this is the theory regarding interferences in a flame photometry or flame emission spectroscopy factors influencing the inter intensity of emitted radiations what are the factors influences the intensity of emitted radiations in the flame photometer here i explain some factors the intensity of emitted radiations in flame photometer can be affected by influence of various factors how to there is influence of different factors here we see one by one different factors first is uh, first factor is uh, viscosity the addition of certain substance which increase the viscosity of solution decrease the intensity of emitted light this is observed due to reduced efficiency of atomization parat kay mante paha solvent madhe solute add kelya nantar जस अपन वॉटर मध्य शुगर एड के लिए वॉटर मध्य सॉल्ट एड के देर आर सम चेंजिंग बिहेवियर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज लाइक दिस एडिशन ऑफ सर्टन सब्सटेंस सर्टन इलिमेंट्स विच इनक्रीजेज दिस्कॉसिटी नाउ दिस पर्टिक्युलर सोल्यूशन बिकम विस्कस डिक्रीजेज द इंटेन्सिटी ऑफ इमिटेड लाइट इट डिक्रीजेज द इंटेन्सिटी दिस इज ऑब्सर्व ड्यू टू रिड्यूस इफिशियंसी ऑफ एटोमाइजेशन का जस हो Reduce efficiency of atomization. Atomization is fast होत नहीं. Atomization fast झालो नहीं. Emission is होणार नहीं. Molecular ground तो excited ला जाना रहत नहीं. And इधर गेला रहत नहीं. For stability, excited state का element ground state ला इनार नहीं. And emission spectra पे ला मिल नहीं. And hence, in previous three to four slides we take samples concentration for flame photometry we take a very small presence of acid. the presence of acid decreases the intensity of emitted radiations presence of acid decreases the intensity of emitted radiations this decrease arises due to disturbance in the initial dissociation of equilibrium if there is presence of acid then there are some disturbance in equilibrium and hence we decrease the intensity of emitted radiations presence of other metals the presence of other metals also causes the intensity of emitted light or emitted radiations to overcome this defect special filters are used which will selectively absorb radiations as we see earlier to increase the resolution to get the accurate spectra we use monochromators filters solvents modified instruments as like this presence of other metals we want to focus on only one metals then you focus on different filters having specific wavelength applications of flame photometry what are the applications flame photometry is used in variety of fields to analyze the samples in pharmaceutical industry flame photometry is widely used in pharmaceutical industry to de to determine the concentration of sodium and potassium ions in the infusion solutions like nacl solutions determine the concentration of sodium and potassium ions in pharmas pharmaceuticals to product control and indirect quality testing of various substances or sodium potassium or lithium those are showed some interlink with sodium potassium lithium or similar properties as like sodium potassium lithium we can use this flame photometer to determine the concentrations of pharmaceutical industry what are different types of elements are present in tablets syrups in production of blood collection tubes in production of blood collection tubes to check correct chemical composition of finished product in pharmaceutical laboratory or pharmaceutical companies there are different departments one is production then quality control in quality control there are different sections first section is raw material that is what type of tablet we prepare in laboratory or which type of raw materials are necessary these raw materials are correct there are some impurities are checked in this raw material section after raw material then 
next session is finished product what type of products are prepared in production these are well checked in finished product after finished product this tablets comes to the stability department in the stability department the the batch expel out from the production department what type of tablets are produce produce in pro production department and this batch are now in market in company there is stability department if this tablets comes in our satara region and in satara region if there is 25 degree celsius temperature then in stability department there is one incubator having 25 degree celsius temperature if this tablets comes to bombay if there is room temperature is near about 30 degree then there is a separate incubator for 30 degree temperature if it comes in pune what type of temperature in pune then this type of incubators are in stability department and by using this incubator if our tablets have one year expiry date then company place the same tablets in incubator for one hour after each month each three month if each six month they check the stability the product we sold or we provided we pass into market it is good or it having some changes are all take care in pharmaceutical laboratory and hence for pharmaceutical laboratory there are lot of conditions lot of limitations no one can directly or easily establish the pharmaceutical industries all conditions after fulfilling we can go to the pharmaceutical industries then in food industry to monitor the complaints with sodium and potassium that is sodium and potassium having too much importance or we can get good results of this alkali and alkaline earth metals to check the quality of pre milk pre food and milk powder <clears throat> then beverage industry to determine the content of sodium potassium and calcium in various liquids such as fruit juices vegetable juices and soft drinks kon sangte mala what type of preservatives we use in fruit juices काय वापरतो आपण एखादा मला प्रिझर्वेटिव्ह सांगा सांगा कदम सांगा प्रिझर्वेटिव्ह आपल्या घरामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ पिकल्स असतात त्याला पण आपण प्रिझर्वेटिव्ह वापरतो काय वापरतो आपण पिकल्स साठी प्रिझर्वेटिव्ह कुठलं वापरतो मुलींना तर माहित पाहिजे ऑइल वापरतो नंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं जातं पहा घरातल्या मुलात मीठ जास्त टाका बरोबर ना जरी तुम्ही ज्यूस फूड इंडस्ट्री मध्ये गेलो तर सोडियम बेन्झोइट सोडियम बेन्झोइक एसिड इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम बेन्झोइट बिकॉज आफ्टर सोडियम सॉल्ट इट सोल्युबल इन पर्टिक्युलर कंपाउंड और सोल्युबलाइज इन दिस आल्सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड वी कैन डिटरमाइन द इजीली बाय यूजिंग दिस फ्लेम फोटोमीटर देन टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेड एलिमेंट्स इन द सैंपल फॉर एनवायरमेंट एनवायरमेंटल एनालिसिस टू मॉनिटर द सोइल क्वालिटी एंड वाटर एनालिसिस nowadays for soil analysis we use a atomic absorption spectroscopy but previously flame photometer also used to control the fertilizer residue in the soil and fertilizer residue in the water to measure impurities in water to control the mon here hard water contain which ions to calculate the to control the to monitor the soil quality and water analysis for soft water and hard water hard water mari kay asthe कुठले सॉल्ट असतात प्रथमेश काय असते हार्ड वॉटर मध्ये इफ देर इज प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम देन देर इज कॉल्ड एज अ हार्ड वॉटर टेम्पररी हार्डनेस परमनंट हार्डनेस आहे हे पहा पाहू शकता तुम्ही बाय यू कॅन सर्च ऑन गुगल ऑर युट्यूब हार्डनेस ऑफ वॉटर एज एक्सपेरिमेंट दिस इज अ व्हेरी बेसिक लॉजिक or as a chemist you much have this type of idea what are the what is the hard water if there is presence of hard water you use lot of detergent detergent powders then you cannot clean the clothes very well because it if you solubilize this compound into the hard water then it forms such a complexes this complexes does not dissolve in water 
what type whatever you take and we lost the activity of this type of detergent you can see this is not our discussion point then again to check the ultra purity of water in chemical industry to determine the concentration of sodium and potassium in fertilizer products sanga mala ekada fertilizer containing sodium or potassium can anyone tell a fertilizer having potassium एखाद्या फर्टिलायझर मार्केट मध्ये नाव सांगा मयूर देशमुख आहेत मयूर जगताप आहे का मयूर जगताप सांगा एखादा फर्टिलायझर मयूर हा येस सर एखादा फर्टिलायझर सांगा फर्टिलायझर सांगा एनपीकेचा वापर तर सर फर्टिलायझर आपण एंड नाउ यू आर केमिस्ट नाउ यू आर केमिस्ट यू कॅन नॉट टेल लाइक दिस एनपीके यू हॅव प्रॉपर आयडिया anyone can tell dap but what is the long form of dap that type of logic i want diammonium phosphate then in market not only fertilizer in the form of npk there are some formulas somewhere example like you take urea nh2co nh2 पोटेशियम सल्फेट के टू एस ओपर अवेलेबल है बहा पोटेशियम सल्फेट दिस फुलफिल द पोटेशियम एज वेल एज सम सल्फेट सल्फर डेफिशिएंसीज फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स सीमेंट इंडस्ट्रीज टू टेक ए रिव्यू ऑफ सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कंटेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ लीड इन द पेट्रोल because lead is used as an anti knocking agent then what are the limitations although flame photometer is means determine the total metal content present in the sample it does not provide information about the molecular form or metal present in original sample that is as we see previous it does not give structural informations flame photometry cannot be used for the direct detection and determination of nobel metals flame photometry cannot be used for direct detection of nobel metals and inert gases only liquid sample may be used however in some cases lengthy lengthy steps are required to prepare the liquid samples flame photometry cannot be used to direct determination of all metals as we see its limitation is generally used for alkali metals and alkaline earth metals there is a limitations on the number of elements that can that can be analyzed by using this method hello sir ha ah, bolo na je one word dena re jawal ar ar dela hello le lecture mein lecture mein sample chawa ke na in the measurement of concentration of the metals by the flame photometry it is observed that relatively low energies is available for the flame and hence relatively low intensities of radiation is obtained from the metal atoms particularly those that requires large amount of energy to become excited khas the point apan magashi bailela hai if you use very high temperature then metal all the contents are included 10 ml totally excited and because of this there is merging of spectra at this and we cannot resolve this spectra we cannot get into result then we come to point at the conclusions what are the conclusions in this topic although flame photometry means of determining the total metal content present in the sample it does not provide information about the molecular form or structural form of original sample flame photometer these are the limitations now we comes to the point that is conclusion it can be concluded that flame photometry is a simple and rapid method for study of number of elements like sodium potassium rubidium cesium francium zinc copper arsenic different types of some d block totally s block the the procedure by which the gaseous metal atoms can produce in the flame 
may be summarized as follows the operation of solvent leading solid residue vaporization of solid with dissociation into the constituent atoms some atoms may be excited by the thermal energy of the flame that is higher energy and attain the or attaining the stability it comes to the ground state it emits some radiations and we take a emission spectra and we call it as a flame photometer by using this we come to the point that our unit flame photometer is uh, ended here now in the first unit test or first internal exam the total two topics theory of titrometric analysis and this unit that is flame photometer are you for examination if you have some difficulties regarding this if you have not material regarding this topic then you can ask me frankly apla unit sambhtoy a jo unit hota apla apla flame photometer ami complete karnyacha prayatna kelela ahe if you have some difficulties regarding material regarding questions then you can ask me frankly आहेत का कुणाला काय प्रॉब्लेम तुम्ही बोलत नाही बोलले पाहिजे आता तुम्हाला खूप चांगला डायस आहे आता तुम्ही आमच्या समोर नाही समोर असल्यानंतर जर बोलत नाही आता तर बोलू शकता असे क्वेश्चन विचारा की सरांना चालले नाहीत पाहिजे त्यांना अभ्यास करायला लागला पाहिजे उद्या असं काहीतरी तुम्ही विचारलं पाहिजे म्हणजे क्वेश्चन सब्जेक्टशी रिलेटेड असावेत नाही तर दुसरा कुठला तरी क्वेश्चन विचारायचा ओके मी एक क्वेश्चन विचारतो आता सांगताय का मला सर हा कोण बोलते बोला सर फॅक्टरी फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग इंटेन्सिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन ऑफ फ्लेम फोटोमीटर परत सांगा की कुठला फॅक्टर ओके सगळे ओके फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग कुठली स्लाइड आहे See here factors influencing the intensity of emitted radiations in flame photometer. First factor is viscosity. Second is presence of acid. And third is presence of other metals. So what is the viscosity? What is the viscosity? The solvent is taken. Who is taking the solvent? We are going to take a sample. We are going to take a sample. In the sample, we are going to take a solute. In the solvent, we are going to take a solute. We are going to take a sample and analyze it. आपण जरी पाण्यामध्ये जरी जर साखर टाकली पहिलं जे पाण्याची जी विस्कसिटी होती आणि नंतर साखर टाकल्यानंतर काहीतरी चेंजेस असतो म्हणजे सॉलिड ऍड केल्यानंतर थोडस विस्कस नेचर आलेलं असतं ऍज लाईक दिस आफ्टर ऍडिशन ऑफ दिस सोल्यूट इन टू दि सॉल्वंट दि ऍडिशन ऑफ सर्टन सबस्टन्स विच इन्क्रीजेस दि विस्कॉसिटी ऑफ सोल्युशन विस्कॉसिटी वाढली डिक्रीजेस दि इंटेन्सिटी ऑफ इम्पेड रेडिएशन दिस इज ऑब्झर्व ड्यू टू रिड्यूस इफिशियन्सी ऑफ ऍटोमायझेशन काय होतंय सॅम्पल आपलं जास्त कॉन्सन्ट्रेशन झालं जास्त विस्कत झालं की त्याच ऍटोमायझेशन फास्ट होत नाही का होत नसेल फास्ट तर सॅम्पल जाताना असं बंच मध्ये जाणार आहे वी कॅन नॉट इझिली पास दिस सॅम्पल फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट दुसरा पॉइंट आहे प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड डिक्रीजेस द इंटेन्सिटी ऑफ इम्युटेड रेडिएशन आता ते का होतं दिस डिक्रीज अराइज इज ड्यू टू डिस्टर्बन्स इन इनिशियल डिसोसिएशन ऑफ इक्लिब्रियम काय म्हणतोय पहा डिस्टर्बन्स इन इनिशियल डिसोसिएशन ऑफ इक्लिब्रियम डिसोसिएशन ऑफ इक्लिब्रियम म्हणजे एम एज अ ग्राउंड स्टेट इट इमिटेड टू एम स्टार प्लस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इमिट केलेला असतो पण ऍसिड मुळे काय होतोय ऍसिडचा रोल काय असतोय प्रोटॉन देतो का घेतोय ऍसिड सांगा मला काय करतोय ऍसिड प्रोटॉन देत असतोय प्रोटॉन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन एक रिमूव्ह होतोय इमिशन मध्ये काय म्हटलंय दिस आर डिक्रीजेस दिस डिक्रीज आर आजे ड्यू डिस्टर्बन्स इन इनिशियल डिसोसिएशन ऑफ इक्लिब्रियम म्हणजे ते जे इक्लिब्रियम आहे बिकॉज ऑफ प्रोटॉन इन ऍसिड अँड इक्लि अँड वी कॅन इमिट इलेक्ट्रॉन देर इज सम डिस्टर्बन्स अँड वी कॅनॉट कम्स टू दि इक्लिब्रियम अँड तिसरा जो पॉइंट आहे प्रेझेन्स ऑफ ऑदर मेटल्स ऑदर म्हणजे ऑदर दॅन एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता जर मला सोडियम क्लोराइड अनालाइज करायचं आहे अँड त्याच्यामध्ये थोडस मी कॉपर सल्फेट टाकलं आयरन क्लोराइड टाकलं तर काय होणार आहे जो फिल्टर मी वापरलेला पहा काय द प्रेझेन्स ऑफ ऑदर मेटल ऑल्सो कॉजेस चेंज इन इंटेन्सिटी ऑफ इम्युटेड रेडिएशन टू ओव्हरकम दिस डिफेक्ट स्पेशल फिल्टर्स 
मग हे जर आपल्याला जर तो इफेक्ट जर डिमिनिश करायचा असेल वी यूज डिफरंट टाइप्स ऑफ फिल्टर वी यूज डिफरंट टाइप्स ऑफ फिल्टर दीज आर दिमिटेशन फॅक्टर्स नाव एनी वन हॅव प्रॉब्लेम सर पण ऍसिडमध्ये ते जे म्हणजे डिस्टर्बन्स झाल्यावरती म्हणजे हे अफेक्ट होणार का त्याच्यावरती ऍसिड ऍसिडचा रोल काय असतोय इलेक्ट्रॉन काय होत तिथं सांगतो नक्की मेकॅनिझम काय होत मेटल आपला फ्लेम मध्ये गेला की तो ग्राउंडचा एक्साटी स्टेट ला जाणार आहे बरोबर हो ओके तो एक्साटी स्टेट ला गेला एक्साटी स्टेट ला स्टेबल नाही म्हणून तो कुठे येणार ग्राउंड स्टेट ला येणार पण तिथं आपल्याकडे थोडासा अमाऊंट मध्ये ऍसिड आहे ऍसिडचा रोल काय असतोय प्रोटॉन द्यायचा असतोय बरोबर प्रोटॉन वरती चार्ज काय असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे इलेक्ट्रॉन वरती काय असणार आहे निगेटिव्ह असणार आहे आणि तिथं त्या दोघांच्या मध्ये डिस्टर्बन्स होत त्याच्यामुळे जो एक्साटी स्टेट ला गेलेला आहे तो इझिली येऊन देत नाही ग्राउंड स्टेट ला अँड बिकॉज ऑफ देर इज डिस्टर्बन्स इन इक्विलिब्रियम ओके एनी वन हॅव्हिंग क्वेश्चन नाव अजून कुणाला काय प्रॉब्लेम असतील तर विचारू शकता युनिट संपलेला आहे अभ्यास करा बर तुम्हाला क्वेश्चन नाही तर मलाच क्वेश्चन पडलेला आहे मी एक क्वेश्चन विचारतो एक सरप्राईज टेस्ट पण मी केलेली फ्लेम फोटोमीटरची पण आता ते आपण आय एस सी लाच ते क्वेश्चन देऊया मी कोणालाच ते क्वेश्चन फॉरवर्ड केले नाही ते क्वेश्चन आहेत असे आपल्या इकडे आय एस सी ला इथे इन सिंपल फ्लेम फोटोमीटर मोनोक्रोमॅटर इज सांगा कोण आहे मोनोक्रोमॅटर इन सिंपल फ्लेम फोटोमीटर मोनोक्रोमॅटर इज ऑप्शन सांगू का कदम क्वेश्चन पहा क्वेश्चन लिहून घेऊ शकता प्रिझम सिंपल फ्लेम फोटोमीटर मोनोक्रोमॅटर इज मोनोक्रोमॅटर इज प्रिझम व्हाय वी कॅन नॉट यूज यूज ए डेफ्रॅक्शन ग्रेटिंग डिफरंट मोनोक्रोमॅटर प्रिझम प्रिझम सिंपल आहे हा बोला आवाज नीट येत नाहीये परत सांगा की इन सिंपल फ्लेम फोटोमीटर काय मोनोक्रोमॅटर इज आणि ऑप्शन आहेत प्रिझम देन ग्रेटिंग हे तुम्ही फिजिक्स मध्ये शिकला असाल ग्रेटिंग नंबर ऑफ लाईन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ लाईन्स ड्रॉन ऑन दि मिनिमम नंबर ऑर मिनिमम स्पेस ऑफ दि ग्लास प्लेट आणि स्लिट तर याचा आन्सर प्रिझम आहे मयूर जगतापने बरोबर दिलेला आहे प्रिझम का तर आपण म्हणतानाच म्हटलं आहे सिंपल फ्लेम बोटिंगटर जे कोणी येत आहे ते सगळं ट्रान्सफर झालं पाहिजे देन व्हॉट इज दि व्हेलेंट ऑफ ओके इन एसिटिलीन फ्ले एसिटिलीन नायट्रस ऑक्साइड फ्लेम शोज विच टेम्परेचर एसिटिलीन एज अ फ्युएल and nitrous oxide as oxidant then temperature what is the temperature range what is the temperature range question samajla na kadam 2200 sir 2200 propane sathi ahe ti propane air propane fuel oxidant fuel oxidant ऍसिटिलीन फ्युएल आणि ऑक्सिडंट नायट्रस ऑक्साइड असेल तर टेम्परेचर रेंज आहे टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड टू टू थाउजंड एट हंड्रेड सर एकोणतीसशे पंचावन्न आहे ना ऍसिटिलीन आणि नायट्रस ऑक्साइड असेल तर ओके तुम्हाला मी अगोदर केलेला आहे का चार्ट हा हा चार चार चार्ट मध्ये ते एकोणतीसशे पंचावन्न पंचावन्न दाखवत ओके नो प्रॉब्लेम नियर अबाउट किती आहे सव्वीसशे पासून स्टार्ट होत आहे पण एकोणतीसशे पंच्याण्णव ते दिलं तरी चालेल अजून काय कुणाला प्रॉब्लेम आहेत का दोन्ही टॉपिकचे आता माझ्याकडे तर अनालिटिकल बऱ्यापैकी संपत आलेला आहे मला डिटेक्टरची नाव सांगा आपण फ्लेम फोटोमीटर मध्ये कुठले कुठले डिटेक्टर वापरतो डिटेक्टर्स कोणते डिटेक्टर वापरतो 
which detector we use in flame photometer photovoltaic uh, cell photo okay, tubes okay, and photo multiplier tubes okay in good flame photo in good flame photometer photo multiplier detectors are generally used if you want to good result then photo multiplier tubes we use flame photometry is also called as flame absorption spectroscopy flame emission spectroscopy atomic spectroscopy molecular spectroscopy क्वेश्चन समझला हेलो आवाज येतोय ना माझा हो फ्लेम फोटोमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड ए दुसरं नाव काय आहे फ्लेम फोटोमेट्री चं फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके व्हेरी गुड फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कधी अबसॉर्प्शन म्हणायचं नाही आपण प्रत्येक वेळेस इमिटेड रेडिएशन कॅल्क्युलेट करतोय तुमच्याकडे मटेरियल आहे का युनिट च या पुस्तक घेतलं का कोणी फडक्याच फडके पब्लिकेशनच बुक घेतलेलं आहे का विनीत जगताप बोला ग गिरीश देशमुख बोला नाही घेतलं कोणीतरी एक आणि आता मग काय करावं लागेल या पीपीटी पेक्षा मला जर वेळ मिळाला तर मी आपले आताच जे शिवाजी विद्यापीठाचं बुक आहे त्याच्यामध्ये फ्लेम फोटोमीटर आहे पाहिजे बीएससी पार्ट थ्री सेमिस्टर फायू अनालिटिकल केमिस्ट्री त्याच्यामध्ये तुमचा हा युनिट आहे फ्लेम फोटोमीटर तुमच्यापैकी जर कोण आले तर इथं क्लास इथं जर म्हणजे सातारमधलं जर कोण असेल तर येऊ शकता पुस्तकातले फोटोग्राफ्स काढू शकता आणि तुम्ही सगळ्यांना शेअर करू शकता जर मला वेळ मिळाला तर मी पूर्ण या युनिटचे कॅम्प स्कॅनरने काढून पाठवून देईल पण माझ्यापेक्षा तुमच्यातलं जर कोण आलं असेल ना सातारमधलं कोण आहे असतील भरपूर सातारमध्ये सुद्धा कॉलेज मध्ये आला तर येऊ शकता यु कॅन टेक फोटोग्राफ्स अँड शेअर इन युअर ग्रुप्स ओके थांबूया का आपण आपला युनिट संपतोय काय प्रॉब्लेम असतील तर बोला नाहीतर मग वी कॅन स्टॉप हिअर आहेत काही प्रॉब्लेम पहिल्या युनिट बद्दल जरी प्रॉब्लेम असतील तर विचारू शकता हॅलो ओके यू हॅव नो क्वेश्चन देन आफ्टर फिनिशिंग दिस युनिट फ्लेम फोटोमीटर आय स्टॉप हिअर नेक्स्ट लेक्चर होणार आहे